ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനു സോമി ഡയറീസ് ഇറ്റ്സ് മി അനു ഇനി അങ്ങോട്ട് വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും നോൻപൊക്കെ നോറ്റ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ഓരോ തരം പലഹാരങ്ങളും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസ്കിമിയാണ് ഇത് മാലിക്കാരുടെ ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്യാബേജ് നല്ല വിഷമുള്ളതല്ലേ അതൊന്ന് മഞ്ഞപ്പൊടി അതേപോലെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇത് അടുപ്പിൽ വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് എന്നുള്ള റീഷ്യൂലാണ് നിങ്ങൾ മാവ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പത്തിരി പൊടിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനുള്ള മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ല ചൂട് ഒന്നൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴയ്ക്കണം അപ്പം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചത് കാരണം ഈസിയാണ് അപ്പം ഇത് ഇതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഫില്ലിങ്ങിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഞാനൊരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഏകദേശം അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വേവിക്കുകയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇതാ ക്യാബേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടത് ക്യാബേജും ഉള്ളിയും അതേപോലെ പച്ചമുളകും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിയും ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇത് ആ ഒരു നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം കട്ടി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സവാളയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ ചേർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജും അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇതേപോലെ കുഞ്ഞായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ആവശ്യം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ വെറും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതും ഈ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം രണ്ട് മുട്ടയാണ് അപ്പം രണ്ട് മുട്ട അത്യാവശ്യം ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എഗ് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഉടയ്ക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു എഗ്ഗിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ക്യാബേജ് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് വേവിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഇതേപോലെ പച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് പക്ഷെ പച്ചക്കറിയിൽ ഉപ്പില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മളൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തോളൂ കാരണം ഉപ്പ് മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചേരൂല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം മാവ് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ ഉരുള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിന് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് ഞാനിതൊന്ന് വലുതായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത് വലുതായിട്ട് റോൾ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് അപ്പം മാക്സിമം കട്ടി കുറച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പരത്താൻ ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് പണിയുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള വട്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുപ്പീനെ മൂടിയെടുത്ത് കയ്യിൽ വെക
ഇനി നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസിനെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മളെന്താ പറയുക ഈ ഒരു മാവില്ലേ ഇത് മാക്സിമം കനം കുറച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അരി കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിക്കിട്ടും അപ്പം മൈദയല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ പണിയുള്ളൂ ഇതൊരു സ്പ്രിങ് റോൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷേ മാലിക്കാർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബിസ്കിമിയ എന്നാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതേപോലെ എല്ലാ എണ്ണവും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ മുഴുവൻ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതാ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇനി എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മോമോസ് ഒക്കെ കഴിക്കില്ലേ മോമോസ് ശരിക്കും ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത് ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ എടുത്തെടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മസാല ഇല്ല ആകെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റമദാൻ സീസണിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പ് തിരക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് സോസ് വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചപ്പം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു സോസ് ഇല്ലാതെയും നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അത്രയും സ്വാദാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഒരുപാട് മസാലയുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കേബേജ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതാ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല രുചിയാണ് നല്ല രുചി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്കിമിയ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ പീസസും ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല ചൂട് എണ്ണയിൽ എന്താ ബിസ്കിമിയ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു റമദാൻ സീസണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം അനു കീപ് സപ്പോർട്